给你打仗去。一排排大兄弟，他们所有大伙们，听命令！夜空剑三个命令同志，开车！杀！传来重逢号角，多么的嘹亮！有了永生。Bomb the total terrain of the enemy. Victory is estimated in the brief span of a few weeks. I believe we will succeed. We have found the bomb. No, I'm not going to fall. 1950年，中国志愿军部队与美军在朝鲜长津湖地区交战。这次战役收复了三八线以北的东部广大地区，是扭转局势的关键一战，是中国志愿军与美军大规模正面对抗的一场战役，也是中方和美方王牌部队的较量。在装备相对悬殊、环境恶劣的情况下，终于迫使美军王牌部队经历了有史以来最长路程的撤退。而中国人民志愿军也付出了惨痛的牺牲，在零下三十多度的极端天气中，很多战士都是以端着枪的姿势被冻僵，冻成了冰雕。这一场战争仿佛是人间炼狱一样，让人们记住了长津湖这个地区，而且被永久的载若史册。在很长一段时间里，中美双方都不愿提起长津湖战役，甚至于不敢去回忆。这里介绍一下这场战役的背景。第九兵团是中国华东野战军最精锐的部队之一，兵团司令宋时轮，下辖四个军，约数万人。由于时间紧迫，很多物资都没装备齐全，志愿军大多是身着南方的单薄棉袄，就着急北上奔赴朝鲜。到达中朝边境的时候，当时的东北军区把库存的数万件棉衣分给了九军团战士，因时间紧迫。有的边防战士直接在车站与九兵团战士进行了换装，即便是如此，对于几十万的志愿军来说，这点物资依然是杯水车薪。战机稍纵即逝，第九兵团这么着急的赶往前线，天寒地冻的朝鲜，就是为了围歼美军陆战一师。美军陆战一师是一支海陆两栖部队，一路经历了太平洋战场、瓜岛。冲绳党等炼狱般的血战，奇装满员 2.5 万人，是美军陆军中战斗力最强的部队之一，堪称王牌中的王牌。Since July 7th this year, U.S. General MacArthur leading Marine forces announced war on North Korea. 过了三八线，我不过鸭绿江岸，我跟你打仗去。老大叔，我们俩打该打的仗都打了，我让你打。我们将要面对的是世界上装备最好的美国军队，战斗会非常艰苦。但我们要争取胜利。Where did they come from? Did they fall out of the goddamn sky? 老大，喝酒。给我狠狠地打！今晚最低温度会降到多少？零下四十度。雷哥，你怎么跑了？见面见。曾经参加过孟良崮战役、打垮过国民党最精锐的整编74师的宋时轮，
，最知道擒贼先擒王的道理。但真正交上手，中国军队才发现，美军的王牌哪里是纸老虎那么简单？长津湖的黑夜属于志愿军，白天就属于美军了。因为美军拥有绝对的制空权，长征湖战役打到了12月，九军团终于抓住了一次机会，全歼了由北极熊团之称的美七师第31团。这是朝鲜战争中志愿军唯一呈建制歼灭的美军部队。但是在整个攻击和阻击战斗中，九兵团损失巨大。虽然已经竭尽全力，还是眼睁睁地看着美军精锐部队陆战一师。突出了重围，撤回到了美军基地。这场仗如果我们不打，就是我们的下一代要打。Damn soldier, this ain't North Korea. This is the North Pole. Whoa! Even the coffee can't stand the weather. 一天一个土豆，最多坚持到星星里。只要你开打，你就紧跟在你哥的屁股后面。他比兔子还精还贼，子弹一般，撩不到他。在美军的撤退线路上，有一条单行道公路，而公路的两边有一个高地。叫做1081号高地，志愿军早早就派出了部队占领了这个高地，但轮到美军路过的时候，却没有原先计划的阻击战。后来，志愿军大部队在追击时，在公路沿线的阵地看到了这样的景象：在长津湖白雪皑皑的高地上， 1 2 9个志愿军官兵举着枪，握着手榴弹，都被冻成了冰雕。战士们都蹲在雪坑里面。枪都朝向那条公路，到到牺牲都还保持着战斗的姿态，这就是感人的冰雕连的故事。在长津湖的战役里，志愿军冻伤减员达兵团总数的 32% 严重冻伤达到 22% 1952年9月，九兵团奉命从朝鲜回国，车开到鸭绿江边，兵团司令宋世伦邀请司机停车。下车后，宋世伦向长津湖方向默立良久，然后脱帽弯腰，深深鞠躬。抬起头来时，宋世伦已是泪流满面。敌人的飞机肯定会巡逻这一带，但我们只急着先找地方躲起来，天黑再出发。电影的剧情主线就是五万里跟着哥哥五千里抗美援朝，在战争中成长蜕变的故事。观众通过五万里的视角认识和感受到抗美援朝战争的残酷。五万里初登场时是江边打水漂的混不吝少年，当兵打仗是为了实现英雄梦，让哥哥五千里看得起他。初入伍时，五万里尚未明白何为军人。入朝后，他关于战争所有浪漫的理想
迅速破灭。生死搏斗之际，五万里终于开枪毙敌。在初次杀敌的恍惚中，他开始蜕变成了一名真正的士兵。此后，五万里经历了一次次与七连战士的生死离别，一轮又一轮战火的洗礼，他成长成为了一名合格的七连士兵。众多大牌演员在电影中都塑造了生动角色，从他们的身上，观众确实的感受到了志愿军身上刚少气多的精气神和乐观主义精神。电影《长津湖》不是一个简单的一个故事。我们塑造了一个叫千里，一个叫万里的两兄弟的故事。等于我哥俩这大眼瞪小眼，需要干点啥吗？你就盯着他去看就行了，你们这样就挺好的。一个是有战力、有思想、有智慧的老战士，跟你说别拿枪指着他。和他的视野都不超过几十华里，在江边上玩耍的这么一个小少年，他的弟弟。咱们看看，看这眼光都想抽你。那就对了。吴京演千里氏，是在心理上作为一个哥哥。你可以这样，你可以这样。我也开半天了，能不像万里啊？我说怎么是？他一直都在照顾你。除了人物塑造比较成功以外，本片另一个值得称道的就是对战争场面的细致描绘。成群的美军战机、飞离的航空母舰、坦克汽车、遍地走的美军营地、成千上万的志愿军登上了火车，开赴战场。冰天雪地中，志愿军战士与三林融为一色，伺机而动。长津湖战役发起了总攻，炮火连天，两军相接，枪林弹雨，血肉横飞。战争的宏大场面让人震撼。那么，对战争细节的刻画，则成功还原了那个年代，让观众切实感受到战争的真实感。中国士兵在长津湖战役前埋伏待命时，口粮是冻得生硬的土豆，甚至于能把人的牙割掉。与此形成对比的是。美军士兵在军营里端的餐盘吃感恩节大餐，长津湖还还原了我军三三制战斗小组的阵型，一人进攻，两人协防，战斗场面激烈但有章法。此外，长津湖还创造性的把现代动作片的套路运用到战争片中。要强调这急如风这感觉啊，话停转掉头就走。不苦这两个字啊，是我们这个军队的本色。我们的装备距离美国有巨大的差距。我军装备的万国造，与武装到牙齿的美军形成鲜明对比。而军费开支更无法与美军相提并论。关于美军的呃战略啊，志愿军的战略啊，他们怎么样去攻击跟防守？对冲，对冲，即系为咗隐藏自己嗰个行踪，都会喺夜晚里边先行军。贴近埋伏，突然出击，全部压下去，跟美军搅在一起打。我们先占领制高点，让坦克打不着咱们。影片《长津湖》是由陈凯歌、徐克和林超贤三位导演联合指导。编剧是我的团长，我的团士兵突击的编剧蓝小龙。影片中的长津湖就取景于浙江天台县的寒山湖。这部制作规模、投资规模、拍摄时间跨度、动用演职人员数量都创下中国影史的记录。除了大镜头以外，还有大量的特效，在天寒地冻中，小到角色人物的哈气、身上雪花的抖动。都力求还原真实。引发最大争议的就是本片近三个小时的时长。长津湖的三部分剧情有明显的割裂感，节奏也好像不一样。作为一部有政治属性的主旋律献礼片，《长津湖》也是一部体量巨大的商业大制作电影。《长津湖》上映首日就破了两亿票房，截止10月3号。
，长津湖的票房已破十亿。你的火力这么大，如果我们不出手的话，他们挺不过一颗钟的。队长，我请求参加战斗。来不及了，隐蔽。先干掉他们的运兵车！给我准备打，别浪费子弹！我们。对我嚟讲，今次演员冇乜好大嘅难度，即系当然对佢哋嘅挑战，其实系大于我哋嘅拍具添。你从这连当走走不当的你，滚！咁多唔同嘅导演要完成咁多唔同嘅戏份，所以佢哋嘅挑战会大。跟我就进，我跟你走，进，走走走走走。对不起，演员咧接咗呢部戏，其实一段好长嘅时间。对所有演员嚟讲咧，都系一个几大嘅精神上嘅煎熬嚟嘅。没事，没事，没事。开枪，枪，不好，不好。啊！我觉得呢班演员都好好，好好嘅原因系，我觉得佢哋嘅意志啊，同埋个决心啊，好足够嘅，所以佢哋其实都几难。我你长进啦，没用给力。不是你开心了没有？三杠八杠，我忘了。一开始这样，嘣嘣嘣！我跟你打仗去，大哥说